తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారికి మన తెలుగు ప్రజల తరఫున ఒక చిన్న విన్నపం అండి మీరు నిజంగా మీరు అధికారం లేక వచ్చాక ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశగా మీరు ఎన్నో పథకాలు తీసుకురావడం అయితే ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు నిజంగా కూడా మీ కష్టం అభినందనీయం అదేవిధంగా మీరు గతంలో అధికారంలో రాగడానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలు అయితే మీ రెండు వేల పద్దెనిమిది చివరిలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలు అయితే మీ మీ గెలుపుకు ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలు అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడ్డారు అనే విషయం కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు నిజంగా ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో నివసిస్తున్నటువంటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క సెట్లర్స్ ఆంధ్ర సెట్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సేమ్ ఆంధ్ర ప్రజలు దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నివసిస్తున్నటువంటి విషయం ఉద్యోగులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు వ్యాపారస్తులు కావచ్చు ఎంతోమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు ఎందుకంటే గత ఎన్నికల్లో కావచ్చు అంతకుముందు కావచ్చు ఈ సీమాంధ్రలో మీకు ఏ విధంగా సహకరించారు ఏ విధంగా మీ ఎన్నికల్లో మీ గెలుపు కోసం ఎలా కష్టపడ్డారు నిజంగా కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల కంటే కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎన్నికల్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని సీమాంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఈ టీఆర్ఎస్కి మద్దతుగా ఎక్కువ మంది నైంటీ పర్సెంట్ ఓటర్లు మీకు అనుండి మీ గెలుపుకి సహకరించిన విషయం మీకు కూడా తెలుసు మీరు కూడా ఆ ఎన్నికలకు ముందు మీరు అనేక మీటింగ్లు పెట్టారు మేము ఉన్నాము మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాం మీకు ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకుంటామని చెప్పారు మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా మాకు చెప్పుకోండి మిమ్మల్ని మీకు మీకు మిమ్మల్ని ఆదుకుంటామని చెప్పారు కేటీఆర్ కేటీఆర్ గారు ముఖ్యంగా అనేక మీటింగ్లు పాల్గొని మాకు అందరికీ భరోసా కల్పించినటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు మేము మిమ్మల్ని స్వయంగా కూడా ఎన్నికల ముందు కలిసాము ఆ రోజు కూడా మీరు పర్సనల్గా కూడా చెప్పారు మీ సీమాంధ్ర ప్రజల్ని మా తోబుట్టువుల్లాగా మా అన్నదమ్ముల్లాగా చూసుకుంటాం మీకు ఎలాంటి కష్టాలు రాకుండా చూసుకుంటాం మిమ్మల్ని మాలో కలుపుకొని మేము మాలో ఒకరిగా మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కలిసి మనందరం ముందుకు వెళ్దామని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా మీరు ఈ సమావేశాల్లో మీటింగుల ద్వారా కూడా చెప్పడం జరిగింది మీ ఇచ్చినటువంటి భరోసాకి మీరు ఇచ్చినటువంటి నమ్మకాన్ని కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు మా సీమాంధ్ర ప్రజలు అందరూ కూడా మీకు భారీ ఎత్తున ఓట్లు వేయడమే కాదు మీకు ఏజెంట్లుగా ప్రచారకర్తలుగా ఇక్కడ పనిచేసి మిమ్మల్ని గెలిపించినటువంటి విషయం కూడా మీకు తెలుసు అయితే అదేవిధంగా మీరు చెప్పిన మాట ప్రకారం మాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా చూసుకుంటున్నారు ఇక్కడ తెలంగాణ సీమాంధ్ర అనేటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా అందరినీ బాగా చక్కగా చూసుకుంటున్నారు మేమందరం కలిసిమెలిసి చూస్తున్నాం అనుకోకుండా ఈ ప్రకృతి ప్రకోపించడంతో ఒక మహమ్మారి మనకు దాపరించింది ఆ మహమ్మారికి మీకు తెలియదు మాకు తెలియదు వస్తుందని ఈ కరోనా అనేటువంటి మహమ్మారి దాపరించింది ఈ కరోనాకి ప్రధానమంత్రి గారు జనతా కర్ఫ్యూ ప్రకటించారు దానికి అందరూ సహకరించాం అదేవిధంగా కేసీఆర్ గారు లాక్డౌన్ ప్రకటించాడు ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు ఈ లాక్డౌన్ని కేసీఆర్ గారు ప్రకటించడం దాన్ని అందరూ కూడా స్వీకరించారు ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు ఏదైతే ఉందో లాక్డౌన్ అనేది సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఇచ్చారు ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ఇచ్చారు ఇది అందరూ మన కోసం ఇచ్చింది మా కోసం ఇచ్చింది అనే విషయం అందరికీ తెలుసు అయితే మీరు ఈ కరోనాని అడ్డుకోవడానికి ఈ కరోనా మీద పోరాటం చేయడానికి కరోనా బారిన పడకుండా ఉండేదానికి మీరు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు గట్టిగానే తీసుకుంటున్నారు మీరు కర్ఫ్యూని విధించారు కర్ఫ్యూకి పాటించమని వేడుకుంటున్నారు మంచిగా చెప్తున్నారు గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు అవసరమైతే ఏదైనా శిక్ష కూడా విధిస్తామనే హెచ్చరికలు కూడా చేస్తూ మీరు గట్టిగానే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు ఎవరు కూడా ఈ కరోనా బారిన పడకూడదు అనే విషయం దీన్ని అందరూ కూడా మేము సహకరించాలి సహకరిస్తున్నాం కూడా అయితే మీరు ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే కొంతమంది తెలుగు ప్రజలు సీమాంధ్ర ప్రజలు ఉద్యోగులు కావచ్చు అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు లక్షల సంఖ్యలో వేల సంఖ్యలో ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ చదువుల కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కొంత ప్రైవేట్ హాస్టల్స్లు ప్రైవేట్ రూముల్లో ఉంటూ కొన్ని సొంత కొంతమంది రెంట్కి అద్దెల్లో ఇళ్ళల్లో ఉంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు 
కానీ ఇటీవల మీ ప్రభుత్వం చెప్పిందని హాస్టల్స్ ఖాళీ చేయించమని చెప్పారని చెప్పనేసి ఈ ప్రైవేట్ హాస్టల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళని ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమని చెప్పడం ఆ ప్రైవేట్ హాస్టల్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విద్యార్థులు కావచ్చు ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో ఎక్కడ తలదాచుకోవాలో తెలిసిన తెలియని పరిస్థితుల్లో సొంత గ్రామానికి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పనేసి వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఎందుకంటే వాళ్ళు సొంత గ్రామానికి వెళ్తే ఎందుకు ఇక్కడ ఆహారానికి అన్నానికి ఇబ్బంది పడుతూ సారు నిత్యావసర సరుకులు దొరక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఆకలి అన్నం రామచంద్రాన్ని అల్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే గతంలో మనం ఏది మనకు ఇరాన్ ఇరాక్ దుబాయ్కి వెళ్ళి అన్నం రామచంద్ర ఆకలితో ఇబ్బంది పడినటువంటి ప్రజల పరిస్థితిని ఈరోజు ఈ హైదరాబాద్ మహానగరంలో అన్నీ ఉండి కూడా ఇక్కడ ఆకలితో వాళ్ళు అల్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మనం గమనించాలి వాళ్ళు దాన్ని ఆ ఇబ్బందులను అభి అధిగమించడానికి సొంత ఇంటికి వెళ్ళాలో గ్రామానికి వెళ్ళాలని పోలీస్ లైన్లు పోలీస్ స్టేషన్ల ముందు లైన్లు కట్టి క్యూలు కట్టి దాదాపు రెండు మూడు గంటలు వేసి ఎన్ఓసీలు పొంది వాళ్ళ గ్రామాలకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే కొన్ని పరిస్థితి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళ సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా ఈ కరోనా వైరస్ ఏదైనా పాజిటివ్ ఉందా ఏదైనా వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యిందా అనేటువంటి నియమాలు లేకుండా అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి నిన్న చూసాం ఈ ఆంధ్ర బార్డర్లో జగ్గయ్యపేటలో పడినటువంటి అవస్థలు ఈ విద్యార్థులు ఉద్యోగులు పడినటువంటి అవస్థలు ఆడబడుతున్న పడినటువంటి కష్టాలు గర్భవతి పడినటువంటి కష్టాలు ఒక ఫిట్స్ రోగి ఒక ఏదైనా ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ జరిగితే ఆమె ఫిట్స్కి ఆమెకి అనుకోకుండా ఒక మోర్చ లాంటిది లేదా వచ్చేటువంటి అది అక్కడ దాదాపు మూడు గంటలు ఆ టెన్షన్స్ భరించలేక ఏదైనా టెన్షన్స్ వస్తే ఫిట్స్ వస్తాయి అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆ చెక్ పోస్టుల దగ్గర రెండు మూడు గంటలు వేచి చూసి వాళ్ళ భర్త వాళ్ళు పంపించమని రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నా కానీ రెండు వాళ్ళకి నిజమో కాదో తెలియక వాళ్ళు పంపించక పడినటువంటి అవస్థలు కూడా చూశారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎవరు కూడా పంపించద్దు వీలైతే వాళ్ళు అక్కడ హాస్టల్స్ని వస్తువులు కనిపించమని మా రాష్ట్ర మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు మిమ్మల్ని కేటీఆర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేసుకోవడం మీరు దానికి స్పందించి ఖచ్చితంగా మేము ఆదుకుంటాం సహాయం చేస్తామని మీరు భరోసా ఇచ్చినందుకు మీకు అభినందనలు అదేవిధంగా మన బొంతు రామ్మోహన్ గారు మేయర్ మన జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ గారు వచ్చి ప్రకటించడం మీరు కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పడం ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటాం వాళ్ళని హాస్టల్లో ఖాళీ చేయించద్దు హాస్టల్లోనే ఉంచండి హాస్టల్లోనే వాళ్ళు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పడం కూడా అభినందనీయం అదేవిధంగా వాళ్ళకి మీరు అన్న ఏదైతే క్యాంటీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ క్యాంటీన్స్ ద్వారా మీరు ఐదు రూపాయలకి భోజనం కల్పిస్తామని ఉచితంగా భోజనం పెడతామని చెప్పడం కూడా మీ గొప్పతనానికి ఇది మీ మేము కూడా అభినందిస్తున్నాం ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇవి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు చదువుకునే విద్యార్థులకి అక్కడి నుంచి వచ్చి డబ్బులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి చాలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికి కూడా మీరు వీలైతే ఉచితంగా భోజనాలు సదుపాయాలు హాస్టల్స్లో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండడం వీలైతే వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫెసిలిటీ కల్పించడం వాళ్ళకి వసతులు కల్పించడం ఏదైతే గవర్నమెంట్ హాస్టల్స్ ఖాళీ చేసినాయో అక్కడికి కొంతమందిని తరలించి అక్కడ కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయాలని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా కొంతమంది ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉంటారు కొంతమంది పేదవారు వాళ్ళకి డబ్బులు లేకుండా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు వాళ్ళకి వీలైతే ఒక్కొక్క విద్యార్థికి ఒక వెయ్యో రెండు వేలు మీ వంతు సహాయం చేయాలి అదేవిధంగా ఎవరైతే కూలీలు ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది వాచ్మెన్లుగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే వలస కూలీలు ఉన్నారు భవన కార్మికులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికి కూడా వాళ్ళ డేటా అంతా కూడా సేకరించి వాళ్ళకి కూడా మీరు ఏదైనా ఆర్థిక సాయంగా కొంత నగదుని ఇవ్వడం అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఏదైతే బియ్యం అలాంటివి కూడా పప్పులు ఇవ్వడం కూడా అలాంటి చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని మీరు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున మీరు ఆల్రెడీ తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకి పదిహేను వందల రూపాయలు ఏదైతే పన్నెండు కేజీల బియ్యం ప్రకటించారు అదేవిధంగా మీ ఉదారతని వీళ్ళ మీద కూడా చూపించి వాళ్ళకి కూడా మీ సహాయం అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా సహాయం వాళ్ళకి అందించాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం ఈ విధంగా మీరు సహాయం చేసి ఈ ప్రజలందరినీ కూడా కాపాడాలని కోరుకుంటూ ఈ వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని గుర్తుంచుకునే విధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది వేరు కాదు అనందరం తెలుగు బిడ్డలు తెలుగు ప్రజలు అందరూ మన అన్నదమ్ములు సోదరులు అనే
మేము కూడా మీకు ముందు మేము ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎన్నికలు వచ్చినా ఏది వచ్చినా కానీ మేము కూడా మేము అండగా ఉంటాం కాబట్టి మీరు కూడా మాకు సహకరించి మీరు కూడా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కూడా మా తెలుగు ప్రజలందరి తరఫున కూడా మా సీమాంధ్ర ప్రజల తరఫున సీమాంధ్ర ప్రజలు విద్యార్థుల తరఫున ఉద్యోగుల తరఫున కూలీల తరఫున కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఈ ఖచ్చితంగా కూడా మీ మా బాధను అర్థం చేసుకొని మా ఈ ప్రజల యొక్క బాధల్ని అర్థం చేసుకొని మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటాను వాళ్ళందరికీ సాయం చేస్తానని కూడా విన్నవించుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మీరు చేస్తున్నటువంటి పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో బ్లీచింగ్ ఫోటో చల్లడం శానిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా చేశారు కానీ కొన్ని కాలనీస్లో అక్కడక్కడ ఇంకా కూడా ఇంకొంచెం మెరుగ్గా ఈ పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలని మెరుగుపరిచి ఈ వ్యాధిని విస్తరింపుకుంటా ఉండే విధంగా మరింత చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని ముఖ్యంగా మా సీమాంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి సోదరి సోదరి మనల్ని విద్యార్థులందరినీ కూడా ఆదుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు థ్యాంక్